Il Museo del Duomo ha una singolarità. La raccolta di questo museo è quanto il Duomo ha vissuto nei suoi 634 anni di vita. Il marmo di Candoglia ha costretto lungo i secoli a riprodurre identiche statue, identiche decorazioni e nello stesso tempo ogni secolo ha aggiunto delle proprie decorazioni perché il Duomo potesse rimanere vivo. Il museo è la memoria viva di un monumento vivo. L'allestimento eh, del Museo del Duomo è stato curato dallo studio Canali Guido Canali nel 2013 ed è un allestimento assolutamente essenziale nella sua eh, impostazione architettonica. La visita al Museo del Duomo è una visita propedeutica alla scoperta della cattedrale. Ha uno sviluppo cronologico, storico cronologico. Partendo dalla Sala delle Origini eh, si arriva a scoprire l'ultima sala che è dedicata invece al Novecento, alle porte, al concorso della Quinta Porta con i bozzetti di Lucio Fontana. Le novità che il visitatore incontrerà ehm, entrando nel Museo del Duomo sono eh, da un lato la nuova illuminazione eh, progettata appunto dallo studio Palladino eh, e con i corpi illuminanti di Erco ehm, e l'altra la, novità sono una serie di video di postazioni multimediali che accompagnano il visitatore alla scoperta del museo e le opere emergono da questo allestimento assolutamente neutro eh, perché sono illuminate da una luce che le stacca dal fondo neutro. Quando si trattava di scegliere chi, cosa, come fare questa illuminazione, le proposte erano tante e noi abbiamo scelto di usare appunto corpi illuminotecnici di Erco e di Ingegner Palladino, il quale si è preso a cuore il cammino prima del Duomo, poi della illuminazione esterna al Duomo e adesso del museo. Volevamo evidenziare i dettagli attraverso una luce profonda, non una luce di passaggio, come dire, ma una luce proprio che riuscisse a plastificarsi, come dire, a, 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 a entrare nell'oggetto e a farne parte proprio eh, attiva. Nella visione olistica che si ha attraversando le sale è importantissimo definire dove inizia e dove finisce l'illuminazione di un'opera. È necessario avere la luce da una direzione giusta perché è importantissimo la creazione delle ombre che è quella che attrae immediatamente. Se riusciamo a stare molto bassi con i livelli, questo va tutto a vantaggio della conservazione dell'opera. Per far questo dobbiamo, passatemi, creare un po' di buio intorno, quindi dobbiamo livellare questo pattern, ma cercando di dare degli accenti, dare al visitatore gli accenti giusti con dei livelli contenuti. La luce serve per illuminare. Appena cambia il verbo e passiamo nel verbo illuminare, significa che c'è un'interpretazione, ci sono delle evidenze e ci sono delle differenze. Il criterio è stato di non guardare tanto sconti, scontistica o prezzi immediati, ma di fare una proiezione di questo genere. La scelta è stata fatta in base alla situazione che si sarebbe creata a dieci anni e in base proprio a questo abbiamo fatto la scelta di Erco. <musica>